ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் கால்டு வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் இந்த வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்டோடைய யூசேஜ் என்னன்னு உங்களுக்கு கம்பல்சரி தெரியணும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதாவது அது ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் வச்சு நீங்கள் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு நீங்கள் இருக்க ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்றை கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு ரிலேஷனை கொடுத்துட்டு இந்த ரிலேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அந்த ரிலேஷனை ஃபங்க்ஷனாக இல்லையாங்கிறக்கு நம்மளுக்கு டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சாலும் ஓகே இல்லை வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் தெரிஞ்சாலும் ஓகே ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்படி ஒரு கிராஃபாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு கிராஃப் தெரியணும் வெர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் போடணும்னா அதை கிராஃபாக கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும் ஃபங்க்ஷனை ஸோ ஒரு கிராஃப் கொடுத்துட்டு இந்த கிராஃப் வந்து ஃபங்க்ஷனான்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி வெர்டிகலாக போடணும் இந்த லைன் டூ பாயிண்ட்ல டச் பண்ணிருச்சு இந்த கிராஃப் அப்போ இது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அதே மாதிரி பாருங்க இப்படி ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிராஃப்லேயும் ஒரு லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க எங்கே வேணா நீங்கள் போடலாம் ஆனால் போடுற லைன் வந்து டொமைனுக்குள்ளே போடணும் இந்த பக்கம் போய் போடுறது இந்த பக்கம் போய் போட்டு பார்த்துட்டு சார் டச் பண்ணலின்னு சொல்லக்கூடாது அது ஃபங் டயக்ராம் எந்த ஏரியாவில் இருக்கோ அந்த ஏரியாக்குள்ளே போடணும் அதுக்கு பேர் டொமைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்க சொன்னால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஜீரோ டு ஃபோர் வரைக்கும் தான் டொமைன் இந்த சம் இந்த சம பொறுத்தளவுக்கு அது புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த டொமைனுக்குள்ளே நான் இங்கே ஒரு லைன் போட்டு பார்க்குறேன் வேர்டிக்கல் லைன் அதனால தான் பேரே வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் போட்டு பார்த்தா அந்த வேர்டிக்கல் லைன் இங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு பாயிண்டில் தான் டச் பண்ணும் பட் இந்த டொமைனுக்குள்ளே எங்கே போட்டாலும் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட்டில் டச் பண்ணணும் அப்படி டச் பண்ணால் தான் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் இங்கே டச்சே பண்ணல தேர் ஃபோர் இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இதுவும் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஸோ இதை நான் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணால் வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் மூலிமா ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் மூலிமா உங்களால் என்ன சொல்ல முடியும்னு சொன்னால் ஒன்று ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு சொல்லிட முடியும் அதை தான் இங்கே வேர்டில் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த வேர்டிக்கல் லைன் த்ரூ ஏ பாயிண்ட் எக்ஸ் இன் த டொமைன் மீட்ஸ் த கர்வ் அட் மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் டஸ் நாட் மீட் த கர்வ் தென் த கர்வ் வில் நாட் ரெப்ரஸன்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த கவு நான் ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியுமான்னு சொன்னால் சொல்ல முடியாது இதையும் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் இங்கே டூ பாயிண்ட்ஸில் மீட் பண்ணிடுச்சு இங்கே மீட்டே பண்ணல தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஃபார் வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் கிராஃபை எக்ஸாக்டாக ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும்தான் டச் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வேர்டிக்கல் லைன் ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை ஃபங்க்ஷன் தாராளமாக சொல்லிக்கலாங்கிறது மெயின் கான்செப்ட் ஃபார் வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டோட யூஸ் சம் எலமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் டென்த்தில் படித்தது தான் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் வாட் இஸ் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் இன்புட்டும் ஒன்று கொடுக்கீங்கன்னா அவுட் புட் அதே வரும் ஏங்கிற இன்புட் கொடுத்தா அவுட் புட் ஏ வரும் பிங்கிற இன்புட் கொடுத்தா அவுட் புட் பி வரும் சிங்கிற இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட் புட்டும் சி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலாக டென்த்தில் சொல்லியிருப்பாங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிற லைன் ஆக்சுவலாக ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிராஃப் ஸ்ட்ரீட்ல நான் இப்போ காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸுக்கு இன்புட் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒயோட ஆன்சர் ஒன் எக்ஸுக்கு டூ கொடுத்தீங்கன்னா ஒயோட ஆன்சர் டூ ஸோ நீங்கள் இன்புட் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுவே அவுட் புட்டாக கிடச்சா தட் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கார்டு ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் தட்ஸ் ஆ ஸோ ஐடென்டி ஃபங்க்ஷனுடைய டயக்ராம் இதுதான் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிற லைன் கிராஃப் ஷீட்ல நீங்கள் போய் மார்க் பண்ணி ட்ரா பண்ணிங்க சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் வரும் திஸ் இஸ் கார்டு ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் டயக்ராம் செகண்ட் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்னா இன்புட்டு நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் அவுட் புட் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் ஆன்சர் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு சிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்னாவே இது முதல்ல பார்த்துக்க வெர்டிகல் டெஸ்ட் வேணால் நீங்கள் இங்கே செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் இங்கே ஒரு வெர்டிகல் லைன் நான் போட்டேன் நான் எங்கே போட்டாலும் அது எக்ஸாக்ட்லி ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் டச் ஆகும் ஸோ பை வெர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் இந்த கேர்வ் இல்லைனா இந்த லைனை நம்ம என்ன சொல்லலாம் லைனை நம்ம கேர்வ்னு சொல்லலாம் இந்த தேர்ஃபோர் இந்த லைனை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த லைனையும் நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ஒரு வெர்டிகல் லைன் எந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டாலும் அது எக்ஸாக்டாக ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் டச் பண்ணும் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது என்ன எடுத்துன்னு சொன்னால் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஒய் ஈக்குவல் டு சின்னு சொல்லுவாங்க
அவருக்கு இந்த டயக்ராம் வச்சு நான் சொல்கிறேன் எக்ஸுக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஆன்சர் ஒய்யோட ஆன்சர் ஜீரோ நீங்கள் இன்புட் போய் இங்கே எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒய் வேல்யூ பொருள் வந்து ஆன்சர் ஜீரோ உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ நான் எக்ஸுக்கு இன்புட் ஒன் பாசிட்டிவில் ஒன் கொடுத்தா ஒய் வேல்யூ இங்கே ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒய் வேல்யூ ஆல்சோ ஒன் தேர் ஃபோர் ஒன் ஸோ ஆன்சர் ஒன் அப்போ கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா டூ கொடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் டூ த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் த்ரீ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நான் லெஃப்ட் சைடில் போய் மூவ் பண்ணி கொடுக்குறேன் மைனஸ் ஒன் கொடுக்குற எக்ஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸுக்கு நீங்கள் மைனஸ் ஒன் கொடுத்தா ஒய் வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஒன் த மாடுலஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் எகைன் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன் கொடுத்தாலும் ஒய் வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ கொடுத்தாலும் ஒய் வேல்யூ ப்ளஸ் டூ அதனால தான் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வி ஷேப்பில் வருது ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்போ மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனுடைய ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் டூ கொடுக்குறேன் ஆன்சர் ப்ளஸ் டூ ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வரும் இல்லைன்னா பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் தான் வரும் அதனால இதோட ரேஞ்ச் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க ஒன்லி பா ஜீரோ அண்ட் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இதோட ரேஞ்ச் ஜீரோ வரும் இல்லைனா பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் தான் வரும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ வரும் இல்லை ஜீரோவோட பாசிட்டிவ் நம்பர் மட்டும்தான் ரேஞ்சாக வரும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டொமைன் பார்த்தீங்கன்னா எதை வேணால் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கலாம் அதனால் எல்லாமே டொமைன்ஸ் தான் ஸோ டொமைன் பற்றி பிரச்சனை இல்லை ரேஞ்ச் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல முக்கியமான விஷயம் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் இதோட டெஃபினேஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக சம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் சிக்னம் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க அதோட டெஃபினேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆன்சர் ஜீரோ இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு ஒரு டயக்ராம் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம்னா சம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஸோ திஸ் இஸ் டெஃப் டெஃபினேஷன் ஆஃப் சிக்னம் ஃபங்க்ஷன் இதோட டயக்ராம் ஆக்சுவலாக இப்படி தான் இருக்கும் அதை எப்படி நான் ட்ரா பண்ணேன்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறக்க ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வச்சு சொல்ல போகிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ அதாவது எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு போட்டால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஸ்பிளிட் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எக்ஸுக்கு ஜீரோனா ஆன்சர் ஜீரோ அதனால் இங்கே ஜீரோங்கிற இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் ஆல்சோ ஜீரோ வேல்யூ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நீங்கள் ஒய்யும் கூட எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக ரெண்டு ஒன்று தான் ஒய் ஈக்குவல் டூ கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இதுதான் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஈக்குவல் நான் ஒன்னு எடுக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீன்ஸ் வி ஹவ் டு புட் ஹியர் ஒன் ஹியர் ஒன் பிகாஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் வேல்யூ ஐ நீட் தட் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு வாட் ஒன் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஒன் தட் இஸ் ஒன் பை ஒன் ஆன்சர் ஆன்சர் ஒன் ஸோ ஆன்சர் ஒன் இங்கே பாயிண்ட் வரும் டூன்னு எடுக்கிறேன் டூ பை மாடலஸ் ஆஃப் டூ மாடலஸ் ஆஃப் டூ ஆல்சோ டூ டூ பை டூ ஆன்சர் ஒன் ஸோ நீங்கள் என்ன தான் எடுத்தாலும் ஆன்சர் ஒன் ஒன்னாக தான் வந்துகிட்டே இருக்குங்க ஸோ அப்போ இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்துடும் ஆனால் இது ஒன்லி பாசிபிள் எப்போ அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜீரோவோட பெருசாக இருந்த பாசிட்டிவில் வந்தால் மட்டும்தான் ஏன் சார் அப்படின்னு சொன்னால் நெகட்டிவ்லி இப்போ எடுத்து பார்க்குற பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் வேல்யூ ஸோ ஹியர் மைனஸ் ஒன் பை மாடலஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கீழே பாசிட்டிவ் வந்துடும் பட் மேலே நெகட்டிவ் ஒன் தான் இருக்கும் மைனஸ் ஒன் தான் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை மாடலஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ப்ளஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் வந்துருச்சு ஒய் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் வென் எக்ஸ் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் எக்ஸ் வேல்யூ மைனஸ் டூ கொடுத்தா ஒய் வேல்யூ மைனஸ் டூ தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த பக்கம் கிடைக்கும் இது நெகட்டிவாக எடுக்கும்போது ஜீரோங்கும் போது ஆன்சர் ஜீரோங்கிற மார்க் பண்ண சொல்கிறாங்க எக்ஸ் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஜீரோக்கு அடுத்த நம்பர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எடுத்தாலும் இங்கே ஆன்சர் என்ன வரும்னு சொன்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கேன்சல் ஆகி ஆன்சர் ஒன் தான் வரும் ஸோ அப்போ ஒன் தான் வரும் ஆனால் ஜீரோ எடுத்தால் மட்டும் ஜீரோ அதனால தான் இந்த இடத்துல அன்ஃபில்டு சர்க்கிள் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்ஃபில்டு சர்க்கிளில் கிராஃப் இல்லைன்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கணும் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த எக்ஸைஸ் சம்ஸில் எல்லாம் டீட்டெயிலாக
இந்த கிரேட்டர் தன் ஒன் வந்து இந்த மாதிரி கீழே கோடு வந்தா ஆக்சுவலா இங்க இருக்கிற வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் ஆனா நீங்க ஆன்சர் ஒன்னு எழுதணும் அதாவது இங்க இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிற நம்பரை விட ஸ்மால் நம்பர் என்ன அதுவும் ஸ்மால் நம்பர்ல இண்டிஜரா இருக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்ல ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் இங்க இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிட்டீங்க சொன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ விட ஸ்மால் இண்டிஜர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் தான் ஆன்சர் அதே மாதிரி செவன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ விட ஸ்மால் இண்டிஜர் பாத்தீங்கன்னா இண்டிஜர் நீங்க பாக்கணும் தேர் ஃபோர் ஸ்மால் இண்டிஜர் இஸ் செவன் இண்டிஜர்ஸ் நமக்கு தெரியும் மைனஸ் நெகட்டிவ் இருக்கிற மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ பாசிட்டிவ் இருக்கிற வந்து ஒன் டூ த்ரீ இது எல்லாமே இண்டிஜர்ஸ் சோ இதை பாருங்க மைனஸ் டூ ஒன் பை டூ தட் இஸ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த இடத்துல இருக்கும் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்க இருக்கும் இந்த நம்பர் லைன்ல அதை விட ஸ்மால் நம்பர்னா ஸ்மால் நம்பர்னா இந்த பக்கம் தான் போகணும் யூ நோ வெரி வெல் ஸ்மால் நம்பர்ஸ் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு கோ லெஃப்ட் சைட் தேர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அதுலயும் இண்டிஜர் பார்க்கணும் தேர் ஃபோர் ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸ்மால் நம்பர் ஒன்று மைனஸ் டூ பாத்துறாதீங்கன்னு சொல்றாங்க அவங்க நெக்ஸ்ட் சார் சிக்ஸ விட ஸ்மால் நம்பர்னா சிக்ஸே தான் ஆன்சர் ஏன்னா சிக்ஸ விட பார்க்க கூடாது நார்மலா இதுக்கு டெஃபினேஷன் பிரகாரம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஜஸ்ட் கான் ஈஸியா நீங்க இந்த சம்மா ஒர்க் அவுட் பண்ணணுங்க இருக்கா நான் போடுற சொல்லித்தரேன் இப்போ கான்செப்ட் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி இண்டிஜரே வந்துட்டா அந்த இண்டிஜர் தான் ஆன்சர் அது ஸ்மால் கேட்டாலும் சரி கிரேட்டர் கேட்டாலும் சரி பாருங்க சிக்ஸ் வந்துச்சா இந்த சிம்பிள் பார்த்தாலும் ஆன்சர் சிக்ஸ் தான் இந்த கிரேட்டர் மேல இருக்கிற மாதிரி சிம்பிள் வந்தாலும் ஆன்சர் சிக்ஸ் தான் அதே மாதிரி மைனஸ் ஃபோர் வந்துருக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் கீழே சிம்பிள் வந்தால் அதே தான் ஆன்சர் மேல அந்த சிம்பிள் வந்தாலும் அதே தான் ஆன்சர் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நீங்க விட்டுருங்க பட் இங்க தான் முக்கியமான விஷயம் இங்க மேல வந்திருக்குங்களா சிம்பிள் அப்ப மேலாம் இதோட ஹை நம்பர் பார்க்கணும் எடுத்தோம் ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் விட கிரேட்டஸ்ட் இண்டிஜர் தட் இஸ் டூ பார்க்கணும் ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் விட கிரேட்டஸ்ட் இண்டிஜர் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ கிரேட்டர் இதோட அடுத்த கிரேட்டஸ்ட் இண்டிஜரா பார்க்கணும் தட் இஸ் எயிட் அதே மாதிரி மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்க இருக்குன்னு சொன்னா இதோட கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்னா இந்த பக்கம் வந்தா தான் அது வேல்யூ கிரேட்டஸ்ட் ஆகும் தேர் ஃபோர் மைனஸ் டூ தான் ஆன்சர் ஸோ இது இந்த மாடல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தான் கிரேட்டஸ்ட் இண்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் ஸ்மாலஸ்ட் இண்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் சொல்றாங்க பட் ஆக்சுவலா நீங்க இதனுடைய ஒரிஜினல் டெஃபினேஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா இங்க வந்து கீழே கோடு வரதை வந்து கிரேட்டஸ்ட் இண்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க இதை இங்க மேல கோடு வரத வந்து ஸ்மாலஸ்ட் இண்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது கிரேட்டஸ்ட் இண்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் இந்த மேல கோடு இருக்கிறது வந்து ஆப்போசிட்டா ஜஸ்ட் நீங்க இப்போதைக்கு ஏன் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஒன் மார்க் கேட்டா மேபி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட்ஸ் ஆல் சோ திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்மாலஸ்ட் இண்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் சோ இப்ப நான் சொன்ன கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸுக்கு இன்புட் கொடுத்து கொடுத்து அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு வச்சு பார்த்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா இருக்கிறங்காட்டி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் ஸ